officially the first Triumph Tiger 800 to get a bi LED projector retrofitted onto it in the whole world. So finally, we got out the headlamp from the bike. Headlamp bahar a chuka hai. If we exert a lot of pressure onto this, something is going to break. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं टुडे वी आर गोइंग टू इंस्टॉल अ बाय एलईडी प्रोजेक्टर ऑन टू अ ट्रायम्फ टाइगर 800 ट्रायम्फ टाइगर 800 पे बाय एलईडी प्रोजेक्टर लगाने वाले हैं दिस इज गोइंग टू बी ऑफिशियली द फर्स्ट ट्रायम्फ टाइगर 800 टू गेट अ बाय एलईडी प्रोजेक्टर रेट्रोफिटेड ऑन टू इट इन द होल वर्ल्ड नॉट ओनली इन इंडिया पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ये कोई करने वाला है और और ये मैं करने वाला हूँ एंड द बाइक बिलोंग्स टू नन अदर देन राइडिंग डेमंस राइडिंग डेमंस को आप जानते होंगे अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन का चैनल लिंक मिल जाएगा टाइटल पे भी वो टैग्ड है आप जाके उनका चैनल चेक कर सकते हो वहाँ पर आपको बाकी के अपडेट्स मिल जाएंगे वो कैसे मेरे पास आए कैसे हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा so moving ahead so the first thing we did was we removed the windscreen windscreen removal was the first process the first step to the process and followed by the number plate removal and then the headlamp so headlamp mounted hote hai char bolts pe there are four bolts which mounts the headlamp and we are going to remove those four bolts to undo the headlamp from the bike this was the first time for me to work on a triumph tiger 800 so i was trying to figure out what all had to be removed in order to get the headlamp out of the motorcycle it was a very long process because it's the first time so it took more than usual and i ended up finally removing the headlamp assembly from the motorcycle the bike was left with me for some time for me to figure out how to install the projector by the way we are going to use aes f1 aes f1 projector एक बाई एल ई प्रोजेक्टर है जिसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका लगभग वोटेज 30 वॉट्स पर साइड है मतलब पर पीस 30 वॉट्स कंज्यूम करता है सो आर टोटल कंजम्पन वुड बी अबाउट 60 वॉट्स दैट्स व्हाट वी आर अटेम्प्टिंग In the process of the removal of the headlamp I had to undo a lot of things including the fog lamps which was already pre-installed by Riding Demons himself so wo sab humne nikala bike se uske baad hi hame headlamp ka access mila jiske baad hum log headlamp ko acche se bike se bahar nikal paaye I was also assisted by Riding Demons himself so he helped me with the process of the removal a helping hand is always appreciated and useful when doing such projects तो उनके हेल्प से मैंने थोड़ा सा जल्दी जो है इस बाइक को पूरी तरीके से खोल दिया और हेडलैम्प को बाइक से बाहर निकाल लिया सो द टाइगर 800 हंड्रेड इज इक्विप विथ एच फोर बल्ब फ्रॉम दी कंपनी एच फोर बल्ब आता है जो कि 55 फाइव बाई सिक्सटी वॉट्स के होते हैं जिसका कि जो आउटपुट है वो काफी पोअर होता है इट हैज बेली एनी आउटपुट और बेली एनी विजिबिलिटी इन द नाइट सो वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ देम एंड हैव बाई एल ई डी प्रोजेक्टर्स इन प्लेस विच इज गोइंग टू ग्रेटली हेल्प द नाइट विजिबिलिटी एंड द नाइट ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑन दिस मोटरसाइकिल The reason I had chosen bi LED projectors over HIDs is because this is much more compact and produces much lesser heat and there is a massive issue with the spacing inside the headlamp due to which it's very difficult to mount a bi LED projector onto the headlamp assembly hence we stuck to bi LED projectors which runs cooler and also the output is great and there is not much wiring required for the same so finally we got out the headlamp from the bike headlamp bahar a chuka hai बाइक से और अब हम इसको ले चलेंगे ऊपर मतलब घर में और आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑलवेज डू व्हेन वी स्टार्ट द रेट्रोफिटिंग प्रोसेस इज टू टेक अ पार्ट द ग्लास एंड द बैकिंग प्लास्टिक सो ब्लैक कलर का जो बैकिंग प्लास्टिक होता है उसको और ग्लास को हमको अलग करना होता है इसके बीच में ग्लू होता है इन केस ऑफ द टाइगर लाइक फ्यू अदर ऑटोमोबाइल्स लाइक फोर्ड इन्होंने यूज करा है परमसील परमसील का प्रॉब्लम ये है इसको अगर आप गर्म भी करते हो तो ये पिघलता नहीं है ये सॉफ्ट नहीं होता और छूटता नहीं है सो so, प्रोसेस जो होगा वो होगा कि गर्म करना है लेकिन गर्म करने से गम नहीं छूटता है सिर्फ प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाता है एंड वी यूज़ दैट सॉफ्टनेस ऑफ द प्लास्टिक टू स्लोली प्राई आउट द ग्लास 
and separate it from the backing plastic all right so the first thing i'm doing is i'm removing the mounts whatever metal mounts were present onto the headlamp we remove that and we also remove the crown the black crown which sits on the top of the glass and then we will proceed ahead to heat up the whole unit the whole headlamp unit and start the prying process this is going to take a long long time because it's perma seal it's not butyl glue butyl glue is generally the one which gets softened upon heating garam karne se butyl glue aaram se chhoot jata hai kyunki wo naram hoke soft ho jata hai परमासील में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें गरम करना है और धीरे धीरे प्राई ओपन करना है वही प्रोसेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हीट गन का यूज़ मैं कर रहा हूँ आई एम यूजिंग हीट गन टू हीट अप द बैकिंग प्लास्टिक एंड स्लोली आई एम प्राइंग आउट द ग्लास फ्रॉम द बैकिंग प्लास्टिक द डाउन साइड ऑफ दिस इज इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस इन्वॉल्व बिकॉज इफ इफ वी एग्जट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन टू दिस something is going to break either the glass or the backing plastic so we need to go really really slow aaram se karna hai is jaldbazi mein zyada dam lagayenge to kuch na kuch tootne wala hai so that's exactly what i'm doing over here i'm going really slow and steadily over the whole perimeter of the headlamp and slowly prying out the glass and trying to separate it from the the black housing where the reflector sits so the separation process is almost completed the glass is almost about to leave or separate itself from the housing and there comes out the glass from the housing so the step 1 of separating the glass from the housing is now done that is the first process completed ho gaya alag kar liya humne housing aur glass ko so generally what we try to do in a retrofitting process is to modify something into the reflector to mount the projectors onto the reflector isse hota ye hai ki aap reflector ke upar projector ko bithate ho usse adjustability bhi aa jati hai jaise ki aap bahar se reflector ko upar niche aur right left kar sakte ho wo sara control aapko us projector ke upar bhi mil jata hai that's exactly what i started with only to realize that it is not going to work as a whole the problem was Although I could successfully make holes and make the projector sit onto the reflector unit, आराम से बैठ गया था projector reflector के ऊपर but जैसे ही मैंने सब कुछ वापस लगाने की कोशिश की मैंने ये realize किया कि जो space है वो काफ़ी नहीं है So the projector lens was touching the glass. due to which i had to completely ditch the plan of installing the projector onto the reflector this was a failed attempt to mount the projector onto this headlamp assembly it did not work out but i still went through the whole process of installing the projector onto the reflector after which i just realized that it's not going to work i only wish that it would have worked because it would have given all the adjustability that one would require from the outside but sadly that did not work ye kaam nahi kiya isko maine pura pura try kiya but aise hum log achieve nahi kar paaye installation so I just remove this part haan ji to humne us part ko remove kar diya piche se jo ke h4 mounting gear tha usko nikalne se kafi sara space bach gaya aur isse humne projector ke overall size ko chhota kar liya hai which helped So this is the process how we basically cut the reflector I use a tool to cut the reflector to shape it up to accommodate the projectors this was a process that was done only to realize it's not going to work but I still thought of showing you guys how I do it aap logo ne mere kuch purane videos mein bhi ye dekha hoga ki kaise main reflectors ko cut karta hu aur us aur us pe space banata hu projector install karne ke liye aur clearly is clip mein aapko dikh raha hoga ki projector ग्लास से टच हो रहा है इसके वजह से मैंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि प्रोजेक्टर को डायरेक्टली हम हाउसिंग पे माउंट करेंगे जो कि ब्लैक कलर का प्लास्टिक होता है उस पे माउंट करेंगे एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड आई माउंटेड दी प्रोजेक्टर्स ऑन टू दी हाउसिंग यूजिंग एल एन बोल्ट डायरेक्टली हार्ड माउंटेड ऑन टू दी हाउसिंग दैट रिमूव द लेवरेज टू एडजस्ट दैम बट इट वॉज दी ओनली पॉसिबिलिटी टू इंस्टॉल प्रोजेक्टर्स ऑन दी ट्राइम टाइगर एट हंड्रेड वॉज दैट वॉज डन द नेक्स्ट प्रोसेस वॉज टू इंस्टॉल the shrouds onto that and test it that's what exactly i'm doing in this clip to shroud laga ke humne check kar liya hai uske baad niche ja ke matlab bike ke upar is pure housing ko mount karke hum log test kar rahe the level basically it's a very difficult job to merge the low beam cutouts onto a wall that's exactly what i'm doing over here it's a long process because there is no adjustability so i had to 
slightly alter the slack on every bolt to make sure that the beam is perfectly parallel to the ground and also there at the right level both the right and left it's a long process it took a lot of time but i had to go through that process as there was no other option to do this to achieve this i made sure that the level is set in a way that the projectors do not blind the oncoming traffic even when the bike is loaded with luggage so there were a lot of things to be considered i did that i also checked the high beam you can see that in the clip क्लिप में आपको हाई बीम का जो टेस्टिंग है वो भी दिख रहा होगा हाई बीम लो बीम दोनों काम कर रहे हैं और जो लो बीम का कटआउट है वो प्रॉपरली पैरल टू द ग्राउंड है और एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन एनी रेट्रोफिटिंग प्रोजेक्ट पार्ट इन माई कैजुअल ड्रेस अप बिकॉज इट वॉज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड आई ऑलमोस्ट स्पेंड टू टू थ्री आवर्स जस्ट इन द एडजस्टमेंट प्रोसेस सो आई जस्ट वॉन्टेड टू बी रिलैक्स सो आई जस्ट वो वॉट आई had at my disposal and i continued with the process so this is about the final look before i put back the glass glass lagane se pehle aisa kuch dikh raha tha thoda bahut adjustment mein fir bhi kar raha hu i had to make a few adjustments here and there to make sure that the level is perfect i took a few test runs as well just to see that there is no leverage or there is no movement in the projectors थोड़ा सा मैंने बाइक को चला के भी देखा कि ऊपर नीचे ना हो जाए प्रोजेक्टर्स चलने के टाइम पे और वो सारा कुछ करने के बाद हम फिर से ऊपर जाएंगे टू सील बैक दी हेड लैम्प ओ राइट सो नाउ यू आर बैक and we are trying to install or finalize the shroud setting so i have used a little bit of butyl glue to seal the shroud in place so that shroud doesn't move shroud ko lagane ke liye thoda sa butyl glue maine use kiya hai taki shroud mein movement na rahe while the bike is in the move and uh, i heated them up before i installed the shrouds back onto the projector i also made sure that there are no fingerprints on the lens or on the shroud तो मैंने कपड़े के यूज़ से कोई भी बचा कुचा जो फिंगरप्रिंट है जो लेंस पे हो या फिर श्राउट पे हो मैंने सारा कुछ साफ कर दिया बिफोर सीलिंग द हेड लैम्प बाई द वे श्राउट इज ओनली टू एड टू द लुक्स एंड द रिंग ऑन टॉप ऑफ दैट विच इज एन एल ई रिंग इज फॉर द डी आर एल पर्पजेस सो मेनली ये लुक्स और डी आर एल यूसेज के लिए यूज होता है दैट्स वॉट वी हैव श्राउड एंड रिंग्स फॉर इन अ रेट्रोफिटिंग प्रोजेक्ट और राइट सो वी फाइनली कम टू द लास्ट स्टेप विच इज सीलिंग बैक दी ग्लास ऑन टू दी हाउसिंग ग्लास को अब लगाना है हाउसिंग पे और मैं जो यूज कर रहा हूँ इस चीज को बोलते हैं ब्यूटाइल ग्लू दिस इज द ब्यूटाइल ग्लू दैट आई यूज टू सील बैक दी ग्लास ऑन टू दी हाउसिंग ब्यूटाइल ग्लूज आर वेरी यूजर फ्रेंडली फॉर रेट्रोफिटर्स इसको गर्म करने से ये सॉफ्ट हो जाते हैं चिपक जाते हैं आप गर्म करके ग्लास बिठाइए जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा वापस से हार्डन अप होके पूरा पूरा जो सील है वो बन जाएगा सीलिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन एनी रेट्रोफिटिंग जॉब बिकॉज इफ यू डोंट सील इट वाटर डस्ट डर्ट डेब्री कैन गेट इनटू द हेड लैम्प एंड स्पॉइल द होल लुक ऑफ द प्रोजेक्ट I further use these screws or bolts provided with the headlamp to further facilitate better sealing because it would bring the glass closer to the housing making it a perfect seal that's what I'm doing over here using the the pressure of the bolts to seal them better so the next step was to test it one last time the DRLs so the DRLs worked fine without any issues and the projectors were already tested so we were good so I put back the crown back onto the glass and then we would go and install this onto the bike i also took care of the wiring in the background it is a long process i did not use any relay i used the stock connections to supply the bilady projectors because bilady projectors consume very less power so kuch aisa dikh raha hai projector lagne ke baad jo ki main kahunga bahut hi acha look de raha hai bike the bike looks absolutely fabulous with the projectors on and the drls on and the output needless to say is just amazing the output just baffled us it was so nice so i completed the whole work and this is how the final look of the bike came out to be so i hope you like the video till here if you did do give it a thumbs up share it with your friends and family if you are new to the channel do consider subscribing aur agar subscribe kar rakha hai to ek chhota sa comment karke bataiye kaise laga ye project thanks again for watching have a nice day